എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം മതി അതുപോലെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തവർക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു കുക്കറാണ് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു അതിനുശേഷം രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സവാളയെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചക്കുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല കളറും കിട്ടും ഒരുപാട് എരിവും കാണില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച് ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം എണ്ണ വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ മസാല ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടും എടുക്കാം അല്ലാതെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ പോകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മൂടി തുറക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളവും എണ്ണയും ഒക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച ഗരം മസാലയും ഒന്ന് തൂകി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മല്ലിയല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി നിങ്ങൾ നോക്കുക നന്നായിട്ട് വേവുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിൽ വേണ്ടി വരും അധികം വേവില്ലാത്ത ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ വെറും